प्यारे बच्चों एल स्टडी में आप सभी का स्वागत है आपको पता होना चाहिए कि सांख्यिकी के अंदर जो है प्रश्नावली चौदह दशमलव एक का आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर छः सात और आठ पूरा जो है कंप्लीट करने वाले हैं और नौ सॉरी छः तो कर लिए हैं सात आठ और नौ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है माध्य से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो आप सभी साथियों से आ, बस यही आशा है कि आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा शुरू करते हैं एंड जितने भी प्यारे बच्चे अगर अभी तक पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉल करके हमसे सारा जानकारी पेड कोर्स के बारे में ले सकते हैं चलिए शुरू करेंगे और सीखने समझने का कोशिश करेंगे अगर आप लोग सभी विषय का जो है वी बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पी वी बी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पी क्विक रिविजन नोट मॉडल पेपर क्लास नोट और ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल फ्री में पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से आप लोग एल जी आर स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप लोग प्ले स्टोर से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर यह सारा सुविधा बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगा प्रश्नावली चौदह दशमलव एक का सात नंबर क्वेश्चन आपके सामने है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड एस मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की सान्द्रता भाग प्रति आ, मिलियन में आ, जो है ये आपको दिया गया है तो सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर में तीस मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर एसो टू की सांद्रता जो है जीरो से जीरो दशमलव जीरो चार जो है चार मोहल्लों में देखा गया फिर जीरो दशमलव जीरो चार से जीरो दशमलव जीरो आठ नौ मोहल्लों में देखा गया नौ फिर ऐसी मोहल्ला है जिसमें एसो टू की सांद्रता जीरो दशमलव जीरो आठ से जीरो दशमलव बारह तक है दो ऐसी मोहल्ला मोहल्ला जिसमें यहाँ आप देख सकते हैं इतने सांद्रता है और फिर दो ऐसी मोहल्ला जिसमें जीरो दशमलव जीरो दो से जीरो दशमलव दो जीरो सॉरी दो चार जी दो जीरो और ये दो चार है एसो टू की सांद्रता देखा गया वायु में एसो टू की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना क्या ज्ञात करना है माध्य यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए हम जैसा कि जानते हैं कि सारणी क्या करा, करना होगा बनाना होगा तो चलिए हम लोग क्या करते हैं सारणी बनाने का कोशिश करते हैं सिंपल सिंपल बात है यहाँ पर आप क्या कीजिए तो एक सारणी बना लीजिए सबसे पहले तो जिस तरह का सारणी अभी तक हम लोग बनाते आए हैं उसी तरह का सारणी क्या कर लेना है आपको बना लेना है तो इस तरह से हम क्या करेंगे सारणी एक बना लेंगे सारणी बनाने के बाद प्यारे बच्चों आपको इसे चार भागों में बांटना होता है वो पता है चार भागों में आप इसे आराम से क्या कर लीजिए बाँट लीजिए चार भागों में बाँटने के बाद जो चीज़ें हैं इसमें आप अब लिखना क्या करेंगे शुरू करेंगे एसओ टू की सांद्रता सबसे पहले क्या लिखना है एसओ टू की सांद्रता एसओ टू की आपको सांद्रता लिखना है चलो भाई और एसओ टू की सांद्रता ही बारम सॉरी वर्ग अंतराल है यहाँ पर क्या है वर्ग अंतराल वर्ग अंतराल है यह आप याद रखें एंड फिर बगल में देखिए क्या दिया गया था तो बारम्बारता ही दिया गया डायरेक्ट बारम्बारता लिख दिया गया कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर हम बारम्बारता लिख लेते हैं बारम बारता लिख देते हैं फिर क्या करें सर तो इसमें वर्ग चिन्ह निकालते हैं आप सभी को पता है वर्ग चिन्ह निकालते हैं जिसे हम एक्स से सूचित करते हैं किससे एक्स से और बारम्बारता को सूचित किया जाता है प्यारे बच्चों एफ से ये तो आप पहले से जानते हैं और इसमें एफ गुने एक्स निकालते हैं अब चलिए हम क्या करते हैं तो सारणी को कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी सीधी सीधी बात है प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो बारम वर्ग अंतराल है जीरो दशमलव जीरो जीरो से जीरो दशमलव जीरो चार और ये चार चार आगे बढ़ता जा रहा है तो कितने हैं सो पहले देख लेते हैं तो सर एक दो तीन चार पाँच छः है तो सात आपको क्या करना है लेना है तो एक मिनट भाई साहब एक मिनट सात बॉक्स ले लीजिए आप लोग तो ये मान लीजिए कि एक है ये दूसरा है 
ये तीन हो गया सात लेने हैं आपको चार ये हो गया पाँच ये छ मान लीजिए और सबसे नीचे वाला क्या होगा सातवा होगा हल्का आप लोग नीचे से इतना जो हम बढ़ा बढ़ा के लिख दिए हैं वो नहीं लिखना है आपको अब फिर क्या करना है इसमें वर्ग अंतराल लिखना है तो वर्ग अंतराल कितना था जीरो दशमलव जीरो चार था देख लीजिए आप जीरो दशमलव जीरो जीरो से जीरो दशमलव जीरो चार था तो लिखते हैं उसको जीरो दशमलव जीरो जीरो से जीरो दशमलव जीरो चार था और फिर ऐसे ही चार चार बढ़ाते आगे जाना है तो क्या होगा सर जीरो दशमलव जीरो चार जीरो दशमलव जीरो चार से बढ़ के जीरो दशमलव जीरो आठ हो जाएगा इसके बाद जीरो दशमलव जीरो चार से नहीं सॉरी आठ से क्योंकि आठ यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग तो यहाँ पर लिख लेना आठ तो जीरो दशमलव जीरो आठ से क्या करना है जीरो दशमलव अब आठ चार कितना होगा बारह होगा यानी कि एक दो दो बोल सकते हैं आप इसे जीरो दशमलव बारह ये दशमलव है माइनस कीजिएगा फिर जीरो दशमलव बारह से जीरो दशमलव यहाँ पर आपका बारह और चार सोलह हो जाएगा बारह चार कितना होगा सोलह होगा फिर जीरो दशमलव कितना सोलह से जीरो दशमलव बीस फिर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर दशमलव है फिर जीरो दशमलव अरे भैया मेरे एक मिनट एक मिनट बीस नहीं शुरू में जीरो लेना है तो यहाँ पर क्या होगा भाई साहब जीरो दशमलव बीस जीरो दशमलव बीस से जीरो दशमलव चौबीस जीरो दशमलव चौबीस कुछ इस तरह कहानी है इसमें बारह बारता लिख लीजिए चार डबल नौ दो चार दो तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे चार डबल नौ दो आ, इसके बाद चार और दो था ठीक है अब इसमें हम प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह निकालेंगे वर्ग चिन्ह निकालने का फंडा हमने आपको बताया है कि सबसे पहला का वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए तो इसको जोड़िएगा जीरो दशमलव जीरो जीरो में जीरो दशमलव जीरो चार जोड़िएगा तो ये जीरो दशमलव जीरो चार ही मिलेगा और फिर इसको दो से भाग दीजिएगा तो जीरो मिल जाएगा क्योंकि दो दूना चार जानते हैं ना तो फिर कितना हो गया यहाँ पर जीरो दशमलव जीरो दो मिला जीरो दशमलव जीरो दो मिला वर्ग अंतराल कितने का था तो सर चार चार का था वर्ग अंतराल चार चार बढ़ रहा था तो हम यहाँ भी चार चार बढ़ाते जाएंगे जीरो दशमलव जीरो और चार दो हो गया प्यार बच्चों छः फिर छः में चार बढ़ाएंगे तो मिल जाएगा आपको दस दस में चार बढ़ाइएगा तो ये मिलेगा प्यार बच्चों आपको चौदह कितना मिलेगा जीरो मिलेगा और फिर जीरो कितना मिलेगा अठारह क्योंकि चौदह चार अठारह फिर जीरो दशमलव कितना मिलेगा अठारह एंड चार बाईस ये हो गया अब वह एफ एक्स निकालेंगे यानी कि एफ को प्यारे बच्चों आपको एक्स से गुना करना होगा तो चलिए एफ को एक्स से गुना करते हैं क्या है नहीं लिखते हैं सीधा है ये चार को देखिए इस दो को चार से गुना कीजिएगा तो आठ हो जाएगा यानी कि जीरो फिर छ नवा चौवन हो जाएगा यानी कि जीरो दशमलव चौवन जीरो दशमलव चौवन दो अंक है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेना होगा फिर दस को नौ से गुना कीजिएगा तो नब्बे यानी कि जीरो दशमलव नब्बे यानी कि नौ जीरो आप इसे बोलेंगे शुद्ध भाषा में चौदह दूना अट्ठाईस यानी कि जीरो दशमलव दो आठ जीरो दशमलव दो आठ फिर आप क्या कीजिएगा अठारह दूना छत्तीस अठारह दू सॉरी अठारह चौके है तो अठारह चौक बहत्तर अठारह चौके बहत्तर यहाँ पर आपको लिख लेना है फिर 22 दूना हो जाएगा प्यारे बच्चों चौवालीस यानी कि जीरो दशमलव चार चार यहाँ पर लिख लेना है आपको फिर क्या करना है भाई साहब आपको सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स यहाँ पर निकालना होगा तो चलिए देखते हैं कैसे सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स क्या होगा निकलेगा पहले इस वाले कचरा को क्या कर देते हैं हम यहाँ से हटा देते हैं सीधी सीधी बात है अब यहाँ पर इसमें योग लिखते हैं योग लिखते हैं और इसमें लिखते हैं सिगमा एफ सिग्मा एफ बताइए कितना होगा तो सारने में कुछ बोला गया है हाँ तीस मोहल्ले की बात करी गई है मतलब जोड़िएगा तो भी तीस ही आपको मिलेगा चार नौ तेरह तेरह नौ हो जाएगा बाईस दो चौबीस चौबीस और छः तीस हो जाएगा यहाँ पर आपका तो तीस ही है फिर यहाँ पर आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है सिगमा एफ इंटू एक्स तो जोड़िए भाई सबको जोड़ लेना आपको ठीक है तो मैं आपको यहाँ पर जोड़ के बताता हूँ कि आखिर कितना जो है होने वाला है तो आपको प्यारे बच्चों क्या करना है 
जीरो दशमलव जीरो आठ में जोड़ना है जीरो दशमलव चौवन जीरो दशमलव कितना चौवन जोड़ना है फिर पल ऐसे जोड़ लीजिएगा आप नीचे नीचे करके जोड़ लीजिएगा मतलब कोई ये वाली बात नहीं है चौवन में फिर आपको क्या करना है जीरो दशमलव नब्बे जोड़ना है जीरो दशमलव आपको नब्बे जोड़ना है फिर क्या करना है प्यार बच्चों तो नब्बे के बाद अट्ठाईस जीरो दशमलव आपको अट्ठाईस जोड़ना है ठीक है और जीरो दशमलव अट्ठाईस के बाद जीरो दशमलव बहत्तर जीरो दशमलव सात दो जोड़ना है इसके बाद इसमें जोड़ना है जीरो दशमलव चार चार जीरो दशमलव चार चार तो दो दशमलव यहाँ पर छियानवे आ रहा है कितना आ रहा है तो यह आपको मिलेगा दो आप जोड़ के देखिएगा कुछ इस तरह का ही फंडा इसमें है अब आप आराम से जो भी चीज़ दिया गया उसको पहले लिख लीजिए लिखेंगे भाई साहब यहाँ हमें मिल रहा है यहाँ पर क्या चीज़ मिल रहा है तो पहला चीज़ तो हमें सिग्मा एफ मिला था सिग्मा एफ जो कि तीस था एंड एवं दूसरा चीज़ मिल रहा है सिगमा एफ एक्स क्या मिल रहा है सिग्मा एफ एक्स मिल रहा है जो कि दो दशमलव छियानवे था दो दशमलव छियानवे था इसीलिए आप प्यार बच्चों यहाँ पर निकालना चाहेंगे माध्य क्या निकालना चाहेंगे माध्य माध्य को हम ऐसे सूचित करते हैं आपको पता ही होगा अब आप आ जाइए और मेरे साथ सीखने समझने की कोशिश कीजिए तो सीधी सीधी बात है भाई साहब आपको करना यह है हाँ बिल्कुल ठीक है आप इसको मतलब ये करिए सिगमा एफ जानते ही हैं सिगमा एफ को भाग देना है सिगमा एफ से सिगमा एफ से अब कर लो भाई इसका जो भी करना है आपको तो मान बैठाइए आंसर पाइए दो को भाग देंगे आप तीस से तीस से क्या करेंगे भाग देंगे अब आप कहेंगे कि सर तीस से हमको भाग ना ही देता वत है तो हम बताते हैं तो कि कैसे हुई देखिए आप सीधी सीधी बात है भाई साहब तीस से भाग देने जा रहे हैं ये दो दशमलव नौ छ को आपको भाग देना है तीस से भाग देना है किससे तीस से इसमें से दशमलव हटा देते हैं तो दो सौ छियानवे बट्टा एक सौ होगा एंड भाग बदलेगा गुना में इसके बट्टा में आप आ, अगर एक कर देते हैं तो क्या होगा एक चला जाएगा ऊपर और तीस आ जाएगा नीचे अब कमाल की बात यह है आ, कि आप दो सौ छियानवे को एक से गुना कीजिए सॉरी तो दो सौ छियानवे ही होगा और नीचे में हो जाएगा तीन मतलब तीन से इसको भाग देना है लो मैं भाग दे करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे भाग देंगे आप करेंगे क्या कि 300 से भाग देंगे दो सौ में मतलब लगने वाला है नहीं लगने वाला तो जीरो दशमलव ले करके एक जीरो ले लेंगे अब ये 300 और ये उनतीस कितना से लगाना होगा सर तो आप 300 और जब उनतीस की बात चल ही रही है तो एक काम कीजिए कि अरे भैया यहाँ पर तो तीस सौ है क्योंकि ये दो और ये एक तीन जीरो होना होगा ना तो मैं खा रहा था यहाँ पे टपला ठीक है ये नहीं चलेगा भाई तीन जीरो डालना होगा ये तो सोच रहा हूँ मैं तीन पर तीन जीरो यानी कि तीन हज़ार तीन हज़ार और फिर यहाँ देखिए कि क्या होने वाला है तो आप सीधा सीधा बताइए कि जीरो दशमलव डाल करके आप एक जीरो ले सकते हैं फिर भी ये तीस और ये उनतीस यानी कि छोटा ही है तो एक जीरो लेंगे और फिर एक जीरो यहाँ पर डालेंगे तो कितना हुआ तो अब ये हो गया तीन हज़ार और ये हो गया उनतीस हज़ार तो नौ से लगा दीजिए तीन तिया आप जानते हैं आ, कितना हो जाएगा नौ तो आप करिए नौ तिया सत्ताईस होगा सॉरी नौ से लगाइए आप नौ से लगाइए मेरे बात मानी तो नौ से तो नौ तिया कितना होगा सत्ताईस यानी कि सत्ताईस पर आपको यहाँ पर आ, ट्रिपल जीरो देना है कितना जीरो ट्रिपल जीरो तो एक दो तीन जनरली वो सत्ताईस बिल्कुल ठीक ही है एंड ये जीरो हो जाएगा घटाएंगे जीरो होगा छः में से जीरो घटाइएगा तो छः होगा एंड नौ में से सात घटाइएगा तो दो होगा ये तो कट जाएगा छब्बीस सौ बचा दशमलव ले रखे हैं तो एक जीरो ले सकते हैं अब क्या कीजिएगा तो फिर से आपको लगाना होगा अगले स्टेप में भाग लगाना होगा तो आप इस बार क्या कीजिए फिर ये देखिए छब्बीस सौ है जना है छब्बीस हज़ार है भाई ये तीन हज़ार है तो नौ से तो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि नौ तो या सत्ताईस हज़ार होगा लेकिन यहाँ पर तो छब्बीस हज़ार ही है तो आप आठ से लगा लीजिए कितना से लगा लीजिए आठ से तो आठ से लगाएगा तो आठ त्रिक चौबीस 
आर्थिक कितना होगा सर चौबीस हज़ार होगा चौबीस हज़ार हो गया घटाइएगा छब्बीस हज़ार में से चौबीस हज़ार घटाइएगा कितना होगा सर तो सर दो हज़ार मिले कितना मिलेगा दो हज़ार दो हज़ार मिलेगा अब देखिए आप जो भागफल है ना ये वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ जीरो दशमलव जीरो नौ आठ अब आप बताइए <coughs> क्या होने वाला भाई अब हम लगा सकते हैं क्या आ भाई चार जीरो दे दिए कहाँ की न्याय है ये चार जीरो नहीं लेना है भैया मेरे एक मिनट रुक जाओ अभी तो मैं लूँगा आगे लूँगा लेकिन अभी नहीं लूँगा फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूँ देखिए दो हज़ार है क्योंकि छब्बीस हज़ार में से चौबीस हज़ार घटेगा तो दो हज़ार होगा अब आप तीन हज़ार से भाग देने जा रहे हैं पूरे गाने दशमलव ले लिए हैं पहले तो आप एक जीरो ले सकते हैं अब ये हो गया भाई साहब बीस और ये हो गया तीन तो बीस है और ये तीन क्या करना चाहते हैं आप बीस है तीन है आप कीजिए एक काम कि आ, आप लगा दीजिए कितना से तो भाग देने की जहाँ तक बात है तो आप छः से लगा सकते हैं क्योंकि छतरी का अठारह एक मिनट रुक जाइएगा एक मिनट रुक जाइएगा हल्का इम्पोर्टेंट जो है मैटर कॉल आ रहा है यहाँ पर जो है अगर अब बात करें आगे तो आप देख सकते हैं यहाँ कि बीस हज़ार है ठीक है और यहाँ पर आपका तीन हज़ार तो तीन से आप जो है छः से लगा सकते हैं क्योंकि छतरी का अठारह हज़ार हो जाएगा तो यहाँ पर हम लगाने वाले हैं छः से तो छतरी कितना होगा सर ये अठारह हज़ार हो जाएगा अठारह हज़ार अब बीस हज़ार में से अठारह हज़ार घटेगा तो दो हज़ार अब आप देख सकते हैं कि हम लोग दो से चले थे और फिर दो ही आ रहा है दो से चले थे कि नहीं बीस से तो यहाँ पर आपका दो आ रहा है तो हम यहाँ पर ही रुक जाएंगे और यहाँ पर देखा जाए तो छः छः रिपीट करेगा छः 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 क्या करेगा रिपीट करेगा तो हम क्या करना चाहते हैं कि दशमलव के बाद केवल ये तीन अंक लेना चाहते हैं इसको हटा देना चाहते हैं इसको हटाइएगा प्यार बच्चों छः को तो छः को हटाइएगा तो इस वाले पीछे वाले में एक जुट जाएगा तो जीरो दशमलव यहाँ पर नौ नौ होगा जीरो दशमलव जीरो नौ नौ होगा तो इसको सीधा सीधा अगर बात किया जाए तो जीरो दशमलव जीरो नौ नौ आप लिख सकते हैं जो कि फाइनल आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा अगर बात किया जाए तो आप देख ही सकते हैं जीरो दशमलव जीरो नौ आठ तो पहले से ही मिला हुआ है अब यहाँ पर छः हटा रहे जो कि पाँच से ज़्यादा है तो इसीलिए इस पीछे वाले में एक क्या होगा जुट जाएगा इस तरह से आप बना सकते हैं इस वाले चीज़ों को आप रफ में कीजिएगा हम बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके सामने आ भी चुका है क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी कक्षा अध्यापिका ने मतलब जो शिक्षिका है जो टीचर हैं उसने क्या करी पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की 40 बच्चों का जो अनुपस्थिति है मतलब कितने दिन बच्चे एबसेंट रहे हैं उसके बारे में एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए आपको माध्य निकालना सीधा सीधा समझ सकते हैं 40 बच्चे एक साल में कितने दिन एब्सेंट रहे उसी के बारे में इसमें दिया गया है यहाँ पर दिनों की संख्या दी गई है एंड यहाँ पर है विद्यार्थियों की संख्या 11 ऐसे बच्चे थे जो 0 से 6 दिन एब्सेंट किए थे 10 ऐसे बच्चे थे जो छः से दस दिन एबसेंट किए और इसी तरह से एक ऐसे बच्चे थे जो अड़तीस से चालीस दिन साल में क्या थे एबसेंट थे ठीक है तो इसके लिए हम एक सारणी क्या करेंगे बनाएंगे जब प्यारे बच्चों आप सभी को पता है कि हल करने के लिए जाते हैं तो उस तरह का एक हमें क्या करना है सारणी बना लेने हैं तो यहाँ पर आप क्या करेंगे इस तरह का एक आप सारणी बनाएंगे जो इससे पहले भी कई बार हम लोग बना चुके हैं तो कुछ इसी तरह से आपको सारणी बना लेना है और इसे चार भागों में बाँट देना है कितने भागों में तो सर इसे हमें चार भागों में क्या कर लेना है बांट लेना है इस तरह से चार भागों में बांटने के बाद अब जो भी डाटा वगैरह है इसमें लिखेंगे सबसे पहले तो आपको लिखना है दिनों की संख्या तो दिनों की संख्या इसमें लिख देते हैं दिनों की संख्या ठीक है और दिन की संख्या ही आपका वर्ग अंतराल है यह भी आप याद रखें यह क्या है वर्ग अंतराल है ठीक है वर्ग अंत राल है यह आप याद रखें फिर आप देखिए कि दूसरा चीज़ क्या है तो विद्यार्थियों की संख्या है तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों विद्यार्थियों की क्या कर देंगे संख्या लिख देंगे शॉर्टपॉट में लिख देते हैं 
विद्यार्थियों की ठीक है आ, संख्या विद्यार्थियों की संख्या ही प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि बारम्बारता है बारम बारता और बारम्बारता को आपको पता होना चाहिए कि किससे सूचित करते हैं तो एफ से सूचित किया जाता है बारम्बारता को इसमें हमें लिखना होता है वर्ग चिन्ह क्या लिखना है तो वर्ग चिन्ह लिखना है जिसे एक्स से सूचित किया जाता है ठीक और इसमें आपको एफ गुने एक्स लिख लेना है फिर आप इसे क्या कर देंगे पूरा का पूरा क्लोज कर देंगे और देखिएगा कितना वर्ग अंतराल है इधर तो एक दो तीन चार सॉरी एक दो तीन चार पाँच छः सात वर्ग अंतराल तो आठ लेना होगा आपको तो यहाँ पर ले लीजिए मान लीजिए कि ये आपका एक हो गया यह आपका दूसरा हो गया ठीक है और यह आपका हो गया तीसरा और यह आपका हो गया चौथा पाँचवा इसके बाद जो है छठा सातवां और नीचे वाला ही आपका कहलाएगा आठवां तो ऐसे कर लेते हैं कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है अब जो डाटा है उसको क्या करेंगे लिखेंगे डाटा में क्या है वर्ग अंतराल आप देखेंगे ध्यान से तो जीरो से छः छः से दस दस से चौदह चार चार बढ़ रहा है सबसे पहला जीरो से छः है तो जीरो से छः है फिर छः से आपका दस था दस से चौदह था दस से कितना था प्यार बच्चों क्योंकि चार चार ही तो बढ़ रहा है दस से चौदह फिर चौदह से आपका एक मिनट दस से चौदह और चौदह से अठारह होना चाहिए तो चौदह से इसने कर दिया है बीस कोई दिक्कत नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ख़त्म हुआ वहाँ साल हुआ जो ख़त्म हुआ साल हुआ लेकिन जो ख़त्म हुआ वहाँ साल हुआ और ठीक ही तो जा रहा है ठीक ही जा रहा है तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दस से चौदह और चौदह से छः बढ़ा दिया भाई साहब इसने छः बढ़ा दिया चलेगा कोई दिक्कत नहीं है हम यहाँ पर क्या कर लेंगे चौदह से बीस लिखेंगे जो कि छः बढ़ा दिया है कोई दिक्कत नहीं है चौदह से आपको यहाँ पर लिखना है बीस चौदह से क्या लेना है बीस और फिर बीस से कितना लेना है सर बीस से आपको यहाँ पर देखिएगा तो अट्ठाईस कर दिया है कोई दिक्कत नहीं अट्ठाईस से अड़तीस और अड़तीस से चालीस चले लिखिए बीस से आपका अट्ठाईस तो बीस से हम लिखेंगे अट्ठाईस और फिर अट्ठाईस से यहाँ पर करा गया था अड़तीस और अड़तीस से फिर कितना है चालीस अड़तीस से चालीस है वर्ग अंतराल डिसकन्टीन्यूस है ये आप याद रखें इसीलिए आपको क्या करना है सभी का आपको निकालना पड़ेगा एक एक करके वर्ग चिन्ह ग्यारह दस सात डबल चार तीन एक ये है ग्यारह दस सात डबल चार तीन और एक है इसमें प्यारे बच्चों हम योग लिखेंगे एंड ये आपका सिग्मा इफेक्ट्स होगा जो कि बाद में बात करेंगे हम पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो वर्ग चिन्ह निकालिएगा इसको जीरो और छ को जोड़िएगा तो छ छ को दो से भाग दीजिएगा तो तीन तीन होगा एंड अब आप इसको जोड़िए तो दस और छः प्यार बच्चों सोलह सोलह को दो आ, दो से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आठ फिर इसको दस और चौदह को जोड़िएगा तो चौबीस चौबीस का आधा हो जाएगा प्यारे बच्चों बारह फिर आप चौदह और बीस हो जाएगा आपका चौंतीस को दो से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा आपका सत्रह ठीक है अगर डिसकन्टीन्यूस वाला में हो तो ट्रिक ना लगाएं आप सभी को जोर करके ही लिखें बीस और अट्ठाईस या अड़तालीस तो अड़तालीस जो है प्यारे बच्चों चौबीस हो जाएगा कितना हो जाएगा चौबीस एंड फिर अट्ठाईस और अड़तीस अट्ठाईस और अड़तीस प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि तीस बीस पचास और दस चालीस और छः आपका सॉरी सॉरी पचास साठ और छियासठ होगा छियासठ का आधा तैंतीस हो जाएगा तो यहाँ पर तैंतीस लिख लीजिए अड़तीस और चालीस प्यारे बच्चों सीधा आप बोल सकते हैं अट्ठासी एंड अट्ठासी नहीं भाई साहब चार अठहत्तर होगा और अठहत्तर का जो आधा है अठहत्तर उन्नासी अस्सी तो ये उनचालीस हो जाएगा कितना होगा नौ अठारह होता तो ये उनचालीस हो जाएगा ठीक है ये निकाल लेने के बाद अब आप एफ गुने एक्स निकालेंगे एफ गुने एक्स निकालिएगा तो चलिए एफ गुने एक्स निकालते हैं क्या है नहीं है आप ग्यारह को तीन से प्यारे बच्चों अगर आप गुना करते तो ग्यारह तैंतीस हो जाएगा 
फिर दस को आठ से गुना कीजिएगा तो दस अट्ठे अस्सी हो जाएगा फिर आप बारह सत्ते अगर गुना करते हैं तो चौरासी हो जाएगा बारह सत्ते चौरासी सत्रह चौका कितना होगा प्यारे बच्चों आप जानते हैं अड़सठ होगा सत्रह चौका अड़सठ और चौबीस चौका छियानवे चौबीस चौका कितना होगा छियानवे होगा फिर तैंतीस दिया होगा प्यारे बच्चों निन्यानवे तैंतीस दिया कितना होगा निन्यानवे होगा और एक को तो करेंगे तो प्यारे बच्चों ये उनचालीस ही होगा आ, बिल्कुल ठीक है भाई साहब ये आपका उनचालीस ही होगा अब आप सीमा एफ सीमा एफ एक्स ये सब वगैरह वगैरह आप लिख लेंगे कोई दिक्कत नहीं है देखिए माध्य निकालने का आपको अलग अलग कई जगह बहुत उल्टा सीधा विधि आपको देखने को मिलेगा लेकिन हमने आपको सभी आ, को एकदम सेम विधि से बताने का कोशिश किया है और ये बेस्ट विधि आपके लिए है <coughs> कितना है भाई साहब जोड़िएगा तो कितना होगा क्योंकि देख लीजिए क्वेश्चन में चालीस विद्यार्थियों का सर्वे किया गया था इस सबको जोड़िएगा तो चालीस ही पूरेगा फिर यहाँ पर सिगमा एफ एक्स सिगमा एफ एक्स करना है सबको जोड़ लीजिए जोड़िएगा तो देखिए तीन और चार सात सात आठ पंद्रह छः इक्कीस और नौ आपका हो जाएगा तीस नौ उनचालीस का नौ हासिल हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका जो है तीन फिर तीन और ये तीन छः आठ चौदह 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 और आपका आठ जो है आठ चार बारह तो बाईस बाईस छः आपका अट्ठाईस आठ नौ सत्रह यानी कि सैंतीस और तीन हो जाएगा आपका जो है सैंतीस और तीन चालीस और नौ उनचास तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए मतलब जोड़ना है और तो कुछ यहाँ पर कोई बड़ी सी रॉकेट साइंस तो है नहीं जो समझ में नहीं आएगा तो आप देख लीजिए सीमा एफ और सीमा एफ एक्स निकल चुका है आप आंसर निकाल सकते हैं तो लिखेंगे यहाँ आप जो जो पता चल चुका है वो आप पहले लिखेंगे लिखेंगे यहाँ सिगमा एफ हमें मिला है भाई साहब चालीस ठीक है एवं सिगमा एफ एक्स भी मिला है सिगमा एफ एक्स सिगमा एफ एक्स कितना मिला है तो चार सौ निन्यानवे शायद चार सौ निन्यानवे ही है तो हम चार सौ निन्यानवे क्या कर लेंगे लिख लेंगे और लिखेंगे इसीलिए माध्य बराबर क्या बराबर माध्य निकालने का सूत्र प्यारे बच्चों सिगमा एफ एक्स ये एक्स है याद रखे प्यारे एक मिनट रुक ही जाओ भाई साहब सिगमा एफ एक्स आर बट्टे में सिगमा एफ सिगमा एफ अब क्या होगा सर सीधी सीधी बात है आप चार सौ निन्यानवे को आप चालीस से भाग दे लीजिए चार सौ निन्यानवे को प्यारे बच्चों अगर आप चालीस से भाग दीजिएगा तो कितना होगा आप लोग भाग कर लीजिएगा हम जरा जल्दी से कर देते हैं ताकि आपका कम टाइम में चीज़ें हो जाए चार सौ निन्यानवे चार सौ निन्यानवे को चार सौ निन्यानवे और भागा करेंगे प्यारे बच्चों चालीस तो आपका बारह दशमलव यहाँ पर जो है चार सौ पचहत्तर आएगा बारह दशमलव चार सौ पचहत्तर आपका फाइनल आंसर ही इसका हो जाएगा तो ये आप ध्यान रखें नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है और बेस्ट क्वेश्चन भी है तो समझने की कोशिश करेंगे आप लोग ध्यान से शुरू से अंत तक क्या है नहीं है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सारणी पैंतीस नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए माध्य साक्षरता दर इधर आपको साक्षरता दर दिया गया नगरों की संख्या तीन ऐसे नगर हैं जिसमें 45 से 55 प्रतिशत लोग साक्षर हैं यानी कि अक्षर का ज्ञान उनको है 10 ऐसे शहर हैं नगर हैं जिसमें 55 से पैंसठ प्रतिशत लोग साक्षर हैं 11 ऐसे नगर हैं जहां पर पैंसठ से 75 परसेंट लोग साक्षर हैं सॉरी एंड 75 ऐसे 8 ऐसे नगर हैं जिसमें 75 से 80 पचासी प्रतिशत लोग जो है साक्षर है और तीन ऐसे नगर हैं जहाँ पर पचासी से पंचानवे प्रतिशत लोग साक्षर हैं अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच दो सात यहाँ पर बनेगा क्या एक दो तीन चार पाँच सात हो जाएगा बट यहाँ पर नहीं करेंगे हम अगले पेज में ही कर लेते हैं सॉरी हल्का जो है ना गला में दिक्कत है तो आप लोग टेंशन ना लें हल्का मैनेज कीजिएगा नौ नंबर क्वेश्चन को प्यारे बच्चों हल करते हैं हल करने ले जाएंगे तो आप सभी को बताएं कि पहले हम लोग क्या बनाएंगे सारनी बनाएंगे अच्छा वाला सारनी बना लीजिए इस तरह का ही आपको सारनी बनाना है प्रत्येक बार तो आपको पता ही होगा अब तो आप मास्टर हो गए होंगे इस चीज़ के यहाँ पर इसे चार भागों में बांट देना है 
चार भागों में प्यारे बच्चों से क्या करेंगे हम लोग बांट देंगे चार भागों में बांटने के बाद आपको जो भी चीज़ें हैं उसको लिखना है एक तो है साक्षरता दर साक्षरता दर लिखेंगे इसमें हल्का पेन चेंज कर देते ताकि आपको डिफरेंस लगे इसमें साक्षरता दर साक्षरता आपको क्या करना है दर लिखना है साक्षरता दर ही वारम सॉरी वर्ग अंतराल है क्या है वर्ग अंतराल है इसके बाद नगरों की संख्या है नगरों की संख्या तो लिख देते हैं नगरों की संख्या नगरों की संख्या के बारे में बात करें तो यही आपका व बारम्बारता कहलाएगा वर्ग अंतराल होता है ठीक है ये बारम्बारता है बारम वार्ता और इसी को हम लोग एक्स से सूचित करते हैं इसमें हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे क्या निकालेंगे वर्ग चिन्ह इसे सूचित करेंगे एक्स से भैया एक मिनट बारम वार्ता जो प्यारे बच्चों वो एफ होता है छोटी एफ होता है ठीक है और ये वर्ग चिन्ह एक्स होता है इसमें लिखना आपको एफ इंटू एक्स फिर आप क्या करेंगे तो जो चीज़ें हैं आप इसे कोष्ट में बंद करेंगे और फिर आप देख सकते हैं इधर कि एक दो तीन चार पाँच है तो हमें छः बॉक्स अब लेना है तो एक ही ले लीजिए दो तीन चार पाँच और छः ठीक है और अब क्या करना है तो अब इसमें आपको लिख लेना वर्ग अंतराल पैंतालीस से पचपन पचपन से पैंसठ पैंसठ से पचहत्तर पचहत्तर से पचासी और पचासी से पंचानवे दस दस बर्रा पैंतालीस से पचपन के बाद तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों वही लिख देंगे पैंतालीस से पचपन पैंतालीस से पचपन और पचपन से पैंसठ और पैंसठ से पचहत्तर और पचहत्तर से हो जाएगा पचासी और पचासी से हो जाएगा पंचानवे साक्षरता की बात करें संख्या तीन दस ग्यारह आठ तीन तो लिख दीजिए तीन दस ग्यारह आठ तीन अब वर्ग चिन्ह तो आप जानते ही हैं कि वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे इस दोनों को जोड़ेंगे दो से भाग देंगे तो पैंतालीस और पचपन एक सौ एक सौ को प्यारे बच्चों अगर आप दो से भाग देते हैं तो मिलेगा पचास और चूँकि दस दस का अंतर है सभी में दस का अंतर है सब जगह पे रेगुलर चल रहा है दस दस का अंतर तो आप दस बढ़ाते जाएंगे तो हो जाएगा प्यारे बच्चों साठ सत्तर अस्सी एंड नब्बे अब आपको सिग्मा एफेक्स निकालना है तीन को पचास से गुना कीजिएगा पाँच या पंद्रह यानी कि एक सौ पचास ये गुना कीजिएगा तो सीधा ये दस छः के साठ यानी कि छः हो जाएगा ग्यारह सत्ते प्यारे बच्चों सतहत्तर होगा तो सात सत्तर आप इसे बोल दीजिए आठ अट्ठे चौंसठ हाँ बिल्कुल ठीक है तो ये चौंसठ का मतलब है ये नौ तिया सत्ताईस तो दो सौ सत्तर अब आप इसे क्या कर लीजिए पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए देखिए क्या होगा अब ये अरे भैया एक मिनट उसे लिखना होगा वो मिट गया धोखा से एक मिनट को यार देखिए भाई ब्रोकन लाइन क्यों आ गया चलो ठीक है आ गया आप ठीक <coughs> नीचे वाले में क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों तो योग लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे योग और फिर क्या करते हैं तो यहाँ पर सिग्मा एफ तो सिग्मा एफ कितना होगा भाई जब बता दीजिए जल्दी से इसमें अगर देखा जाए तो नगरों की संख्या थी भाई सब पैंतीस यानी कि आप जोड़िएगा तो पैंतीस ही होगा तेरह और ग्यारह हो गया चौबीस और तीन सत्ताईस आठ सात पंद्रह यानी कि पैंतीस हो गया फिर इसको जोड़ लीजिएगा सिग्मा एफ एक्स को जोड़िएगा तो सिग्मा एफ एक्स कितना होगा आपको पता है इसको सॉरी अगर जोड़िएगा तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा वो चौबीस मिलेगा सबको जोड़िए जोड़िएगा तो कितना मिलेगा चौबीस क्योंकि हमने कैलकुलेट करके रखा है तो ये आपका चौबीस लिख दीजिएगा तो जानते ही आप लोग जोड़ना घटाना तो बहुत अच्छा से आ गया होगा आप लिखेंगे जो भी चीज़ आपको मिला है तो लिखेंगे यहाँ भाई साहब हमें क्या मिला यहाँ हमें सिग्मा 
एफ मिला पैंतीस एवं सिग्मा एक, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स जो मिला वो कितना था भाई सब चौबीस सौ तीस था सॉरी तो चौबीस सौ तीस इसीलिए हम माध्य निकालेंगे क्या निकालेंगे माध्य निकालेंगे कितना चौबीस सौ या फिर हम फार्मूला लिख ही देते हैं ना काय निकम्मा पानी करे का देखिए आप सिग्मा एफ एक्स आर बट्टे सिग्मा एफ लिख दीजिए चौबीस सौ तीस लिखना है बट्टे में आपको पैंतीस लिखना है पैंतीस से चौबीस सौ तीस को घर पे भाग दीजिएगा हम हल्का दे देते हैं भाग देखते हैं चौबीस सौ तीस को भाग देना है पैंतीस से तो यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है वो मिलेगा आपको कितना तो छ नौ दशमलव दो दो चार दो मिल रहा है चार दो लेकिन उसके बाद आठ है तो इसीलिए चार तीन कर देंगे ठीक है चार तीन ये आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा भाग वगैरह देखिए आप देख लीजिएगा थैंक यू सो मच आप सभी को सेशन में लास्ट तक बनाने के लिए मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में तब तक अपना ख्याल रखिए और एल जी देख रही और अगले क्लास में करेंगे बहुत ही गर्दा वाला काम तो आइएगा थैंक यू सो मच गुड बाय टेक केयर हम्म हम्म हम्म